mpenzi mtazamaji karibu katika kipindi cha ujuzi ni maisha kipindi hiki huandaliwa na kuleta kwenu na mamlaka ya elimu na mafunzo ya ufundi study veta na kurushwa hapa hapa TBC1 kila siku ya Jumamosi saa na nusu usiku lengo la kipindi hiki ni kukuhabarisha juu ya shughuli mbalimbali zinazofanywa na VETA na kuangazia umuhimu wa mafunzo ya fundi study katika maisha ya kila siku. Katika kipindi hiki vile vile tutaelezea fursa mbalimbali za mafunzo zinazopatikana katika vyuo vya ufundi study nchini. Katika kipindi cha leo tutaangazia mafunzo ya ubunifu wa mavazi na teknolojia ya nguo na namna mafunzo hayo yanavyopatia vijana fursa za ajira. Utakuwa nami msimulizi wako Abdi Baus. Karibu tuwe pamoja. Mtazamaji, mavazi ni miongoni mwa mahitaji muhimu kwa binadamu yoyote yule. Mavazi haya yanamwezesha mtu kujistiri na kuongeza haiba na staha. Kimsingi, mavazi ndio kipimo cha utu wetu. Kutokana na mavazi kwa mahitaji ya msingi kwa watu wote, kuna jenga mahitaji makubwa katika kila jamii ambayo yanageuka kuwa fursa ya ajira kwa wenye ujuzi wa fani hiyo. Kwa msingi huo, biashara ya nguo imekuwa shughuli ya kipato kwa watu wengi na karibu kila mahali. Shughuli hizi zinaifanya sekta hii ya mavazi kwa miongoni mwa sekta ambazo zinazotoa mchango mkubwa katika maendeleo ya viwanda nchini. Licha ya watu katika sekta isiyo rasmi kuanzisha viwanda vidogo vidogo vya ushonaji na ubunifu wa nguo na mavazi, Viwanda vikubwa vya uzalishaji nguo navyo vimekuwa vikihitaji nguvu kazi yenye ujuzi wa kutosha katika kuviendesha ili kuongeza tija na kuzalisha nguo zenye ubora unaokubalika kitaifa na kimataifa. Msisitizo wa serikali ya awamu ya tano ni kuhakikisha viwanda vingi zaidi vinaanzishwa ili kupunguza utegemezi wa bidhaa hiyo kutoka nje ya nchi na kuwezesha ukuaji wa uchumi wa nchi na kuwezesha Tanzania kufikia uchumi wa kati ifikapo mwaka 2025. Veta hutoa stadi na kuandaa nguvu kazi yenye ujuzi wa kutosha katika kuwezesha uzalishaji na ubunifu wa mavazi bora. Josephat Magina ni kaimu msajili wa chuo cha Veta Dar es Salaam na hapa anafafanua juu ya kozi hiyo na namna inavyowezesha kuzalisha wahitimu bora. Tukisema ubunifu wa mavazi na mitindo ni kozi ambayo tunaitoa sisi chuo cha Veta Dar es Salaam tunazo ngazi mbili za hizo kozi. Kuna kozi ya upande wa cheti ambayo mtu anasoma ngazi ya kwanza na ngazi ya pili wanaita level 1 na level 2 mpaka na level 3. Lakini pia kuna ngazi nyingine ambayo ndio ubunifu wenyewe hasa wa mavazi na mitindo tunaoita textile na fashion design. Kozi hii tukisema kozi hii inaundwa na 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 na, 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 na kozi zingine ndani kama zifuatazo. Kozi unazounda hii fashion design au nini kilichopo kwenye kwa fashion design ukija kusoma ili uweze kujua. Ndani yake tuna kitu kinaitwa fashion design. Alafu baada ya fashion design kuna kozi inaitwa weaving ambayo ni usiketaji, utengenezaji wa kitambaa. Alafu kipengele kingine cha tulicho nacho ni kwamba ufumaji wa vitambaa tukisema ufumaji wa vitambaa ufumaji tunamaanisha utengenezaji wa vitambaa vya mavazi mbalimbali yakiwemo vile vitambaa vya t-shirts, vitambaa vya sweater, vitambaa vya socks na vingine vinavyofanana na hivyo. Tukisema kwenye useketaji tunamaanisha utengenezaji wa vitambaa vya suruali, vitambaa vya mashati, vitambaa vya uniform mbalimbali zile ambazo mashirika mengi au taasisi nyingi au makampuni mengi yanazitumia. Na tukienda kwenye upande mwingine tena tuna kitu kinachoitwa ubunifu wa wa, 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 wa vitambaa kwa njia ya michoro. Tunachora maua, tunachora picha, tunachora maua na vitu mbalimbali mbali kwenye nguo kwa mfano, sisi wanafunzi wetu tunawafundisha utengenezaji wa kanga, utengenezaji wa vitenge, utengenezaji wa mapazia na mpaka makapeti. Kwa hiyo kozi yote hiyo ina ina, ina vipengele vikuu vi, vi, vikuu vinne ambapo tumesema ni fashion design, ubunifu sasa wa mavazi, kitambaa kimeshatengenezwa either kimetoka kwenye upande wa weaving, kimetengenezwa kimetoka kwenye upande wa ufumaji ambao ni knitting 
au kitambaa kimetoka kimetengenezwa kutoka kwenye kuchapishwaji ambayo kimetengenezwa michoro kule kikishakuwa tayari upande wa fashion design ndio wanakichukua wanaenda kukikata kile kitambaa kulingana na mchoro na vazi walioamua linaenda kuvaliwa wapi basi hatuishi tu hapo ni kwa mwanafunzi wetu huyu kuna kozi zingine ambazo zinasukuma hii kozi sasa iende tunakoza uchoraji mwanafunzi wa fashion design anatakiwa ajue kuanzia kushika penseli kuchora na tukisema kuchora isitishe kasema labda hii kuchora lazima mpaka mtu aje kuchora sana ndio aangie kwenye fani zetu sisi tunachoangalia huyu anachora michoro ya kwenye nguo na anachora michoro ambayo inayofanana na binadamu ili binadamu aweze kuvalishwa ile 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 nguo atakayotengeneza atakayochora yeye baada ya kuonesha ile wazo lake ndipo ataenda kwa mwasa mimi naweza kushona ili vazi kwa ajili ya mtoto kwa ajili ya mtu mzima mwanamke mwanaume kwa ajili ya vijana na mavazi ma, ma mbalimbali mengine ni vingine kama inaweza kwa sio vazi kabisa la kuvaliwa kwa ni mkoba sasa sisi tuna katika uandaji sasa hiyo hiyo ni namna gani kozi yetu ilivyo lakini tuna uandaji hao hawa vijana ili waweze ku, 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 kukidhi katika soko la ajira kwanza kabisa kozi hii ina, ina pande mbili za mafunzo upande wa kwanza ni upande wa nadharia na upande wa pili ni upande wa vitendo na upande wa, 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 wa nadharia kuna baadhi kwenye hizi koza vitendo umepewa alama 40 alafu kwa upande wa vitendo kwa practical tunasema wamepewa alama 60 kwa sisi tunahakikisha mwanafunzi wetu hawezi kupita ngazi moja kama hajaweza kufanya kile kitu alichoambiwa kama ni somo la kuchora kama ni somo la kuprint kuchapisha nguo lazima kila mwanafunzi atafanya na kitu chake na mwisho wa siku tuona kazi yake ambaye ameelekezwa ifanye na leibuni mwenyewe ataifanya na hata mwisho wa mtihani ataonesha kazi yangu ni hii na hata kabla ya mtihani kwa yale mazoezi ya, ya katikati aidha ni kushona kwenye hatua zote za ushonaji kwenye kukata kutengeneza mikato ya nguo ambayo ndio pattern making kutengeneza saa aweze kukusanya vile vipande alivyo vitengeneza vya pattern au mikato amekata nguo anaishona sasa na mpaka mwisho wa siku kila mwaka huwa tunafanya ile onesho la mavazi na mitindo hasa wakati wa wanafunzi wanahitimu zile kozi zao kwa kila mmoja anaonesha mavazi aliyoyatengeneza kwa hiyo kwa, kwa, kwa kufanya hivyo ni kwamba tuna uwezo wa kuandaa wale wanafunzi na kwa sababu mitaala yetu imeandaliwa imezingatia soko la ajira kwa sababu kabla kuandaa mtaala tumeandaa mtaala ambao tumeenda kuuliza waajiri waliojiajiri na makampuni wakatupa maoni yao kwa tunaoandaa ni moja kwa moja wana, 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 wanaenda kukaa wanaenda kuingia kwenye ile soko la ajira linalo ambalo tunalikusudia na kiukweli naweza kusema sasa hivi mtu anaweza kaja akasema wanafunzi leo maliza wa kwapi ni kwamba wengi tayari wameshajiriwa wengine wamejiajiri kwa wanafunzi hawakai wana 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 wanapata wana, wana zile nafasi na kuzingatia hii hii kozi kwa maeneo mengine haipo diploma ya ubunifu wa mavazi na mitindo hatuna zaidi ya chuo chetu tu ambapo tunaitoa kwa hiyo ni hitaji kubwa sana ambapo kwa Tanzania nzima bado inahitajika na wanafunzi wanatoka hapa wengine wanaenda kuviwa ndani wengine wanaenda kufundisha wengine wanaenda kwenye taasisi zao mbalimbali waliokuja wameajiriwa wanarudi kwa ajili wao kuwatumikia na kulitumikia taifa labda ni, ni, ni na kingine tuweze kuongeza kwa sababu hasomi tu darasani akafanya vitendo vya darasani tu kwa sababu tunasema huyu mwanafunzi lazima pia anatenda darasani lakini lazima aende nje kwenye viwanda au kwenye makampuni ambayo yanazalisha tunasema anaenda kukaa kule kwa muda kwa, kwa kusoma kwa kote ukijumlisha muda anaoka kiwandani ni miezi mitatu siku 45 kwa akiwa mwaka wa, wa kwanza na siku 45 akiwa mwaka wa pili kwa hiyo tukijumlisha kozi yake yote inamtaka aka kiwandani miezi mitatu kwa ajili ya kujifunza kwa vitendo lakini ule mwaka wa mwisho badala kwenda kiwandani anakuwa na ana mradi au project ya kufanya aliyoibuni mwenyewe ambaye ni neno halisia ulioko kwenye soko la ajira kwa ataandaa na mwisho wa siku atahitimu akishahitimu watafanya ile fashion show kuonesha alichokifanya mwisho wa siku basi unaona huyu mtu ana fit na kweli wakienda kwenye soko la ajira ni kwamba wanapokelewa na wanahitajika 
na nashukuru kweli ni waajiri wa na viwanda na hata wapo wanejiajiri wao wenyewe kwa hiyo tunaweza kusema ni kweli tuna tuna, tuna uwezo wa kuandaa hawa wanafunzi kwenda kwenye soko la ajira Mpenzi mtazamaji kabla ya kuendelea kwanza tupate tangazo mimi nimezunguka duniani sana na nimejifunza vitu vingi Vio hivi vya beta kwa Tanzania bado hatujavipa msukumo mkubwa hasa kwa wazazi wakifikiri kwamba beta ni watu walioshindwa masomo ndio wanakwenda masomo Kitu ambacho si kweli Karikari nchi za viwanda duniani vio vingi vinavyozalisha nguvu kazi ni vio vya beta all over the world nenda Marekani nenda Uingereza nenda wapi Mafundi wanaofundishwa kwenye vyuo vya beta wengi wao asilimia kubwa wanafanya kazi katika viwanda. Huu ni msingi mkubwa sana kwa taifa letu. Na mimi niwaombe vijana mnaosoma hapa na wale ambao hamsomi hapa, endeni mkatoe hamasa kwa vijana wa Tanzania wasome kwenye vyuo hivi ambavyo leo watu wa beta na wizara kwa jumla wanavijenga karibu kila wilaya ya Tanzania. Ndipo fanikiwe makubwa Bunifu wa mitindo na mavazi sasa ndiyo nyenzo muhimu katika ushindani kwenye soko la sekta nguo na mavazi. Watu huvutiwa na kupenda mitindo na vionjo vya aina mbalimbali katika mavazi. Mwalimu Atanasi Kisieli ni miongoni mwa walimu wa fani ya ufundi wa nguo na mavazi ambao wanalipa kipaumbele kikubwa swala la ubunifu wa mitindo ya mavazi. Wanachua wanapofika kwa kujifunza siti na natoka kwenye stitches kwa kupata nadharia yake stitches ni kitu gani anaondoka anakwenda kuchora stitches na mwisho anaitengeneza kwa kutumia mkono hali kadhalika anapoendelea kusifanya stitches atakwenda kwenye sims mpaka tunafika kwenye element ambayo itamfanya aanze sasa kuzikusanya na kutengeneza mavazi yenye uhalisia aiza kwa kuunganisha element tatu kwa mfano kuvuta marinda tengeneza bindi pamoja na kuweka upapi mwisho anaunga anapata kigauni cha mtoto kama tutakapokwenda kutia katika utaratibu ambayo huwa unatumia katika kufanya utaala huu wa mamlaka uwe na, na, na hamu au uwe na laza nzuri huwa anapenda kuongeza ubunifu ili wanafunzi wasione wako kawaida wajione wako hapa tunalo liona hili ni faili ambalo limeonyesha kazi kwa miaka wa mwaka wa kwanza mpaka wa pili vipengele vidogo dogo nilivyoeleza hapo awali unapokwenda kufungua unaona nilizungumzia tutakutana na kitu baini hii baini imetengenezwa ambaye amemalizia pamoja na stitch ya mkono ambaye ni blanket anakwenda huyo mwanafunzi anahama anaendelea kutengeneza hizo element ambazo nazizungumzia kwenye neki na kuwaje Lazima ajifunze hizo stitches katika hatua zote kona zote anaendelea taratibu sasa tunakuja kutengeneza maumbo shape. Tukitoka kwenye maumbo tunatengeneza kwanza kutengeneza line zilizonyoka hasa kwenda kutengeneza za mkono kwa ajili ya temporary kwa ajili ya kushikiza mavazi yake yake vizuri na mambo mengine mbalimbali. Mbali. Anaendelea kufanya um, uh, decorations na stitches za urembo ambaye nitazieleza kwenye hiyo hapo ataweza kuandika jina na mambo mengine kwa kutumia hizo stitches. Anaendelea na zoezi hilo, inafika kuangalia kingo, atashona kwenye makwapa, atashona kwenye round ya kiuno, atashona chini lakini kama hajapitia kwenye hatua za wali ni ngumu kwenda. Ataingia kutengeneza stitches na tunahimiza usafi wa mavazi. Anapotengeneza hilo vazi basi lionekane katika hali ambayo ni ya kuvutia. Anaendelea tunaendelea kumhimiza kutengeneza hizo sims katika hali hiyo inaonekana ubora nguo iweze kuwa na siku na safi tunakwenda moja kwa moja atajaribu kuweka shape tuone hiyo binding ambayo tulifundisha anaweza kuitengeneza namna gani kama unavyoiona hali kadhalika tunaendelea kwenye shemu ya shingo je huyu mwanafunzi amemaster zile kona za kwenye mikono na kwapa au bado anahitajika kuendelea kufanya mazoezi hali kadhalika tutapata shape kamili ya shingo anaendelea kwenye hatua hiyo hadi tunapoelekea kwenye shingo kutengeneza miwazi ya shingo. 
tunaendelea hizo ni shingo tunakuja kuanza kutengeneza makunzo huu ni ujazo ambaye baada tutengeneza ngozi yenye ujazo sketi za shule na hali kadhalika gauni za watoto lazima jifunze fullness tunaondoka tunakuja kutengeneza masuala ya nguo za kiume ambaye inabidi ajifunze belt carrier na carrier zake kwa hatua ya kwanza mtaala wetu nimewaambia wenyewe wanatengeneza tu kama ni binding stitches marinda belt na kadhalika lakini nimesema kwamba huyu mwanafunzi awe na ladha wanafunzi ajisikie kwamba yuko kwenye fani ushonaji awe na kiu ya kuona na songa mbele ndipo ninawatuma sasa tukusanye belt tuchukue na pilu ambaye ni hemi tuchukue binding nenda kukatengeneze sketch itakuwa ina dates imeunganisha zip imeunganisha na hali kadhalika kama unavyoiona hii sketch lakini wapo wanaojiongeza zaidi naambia kajiongeze kwa sababu tayari mwalimu wao niko kwenye ubunifu nenda chukua kitambaa kingine nenda kajiongeze wanajiongeza wanakuwa na hamu gauni wanaendelea marinda yao wamevuta ha ataweka rangi nyingine kamevutia binding yake round zake ninaendelea kwa sisi kwamba huyu mtu anaendelea kuongezeka anaendelea ku master binding vizuri kama kuna kasoro unamwambia nenda kaiweke hao wanafunzi wanakutaka kuihama fani wanakuwa wameimarika sana kwenye vile vipengele vya awali ambaye mmeviona ninatamani nione kazi zao ambazo zinavalika levo 1 hii nilipata kutembelewa na wageni wengi wananiuliza unafanyaje kwenye mtaala huu mdogo lakini huyu ni mwanafunzi na hakuna nepote hata mmoja wote wanafuka na mwisho wanapanda jukwaa la mahafali yetu na wanaonyesha kazi ambazo kila mwaka huwa wanaziona hii sketch imeshoma ni sketch pen lakini belt yake ameweka kitini akaiongezea mtu huyo akitoka kabisa habari yake mjini ukisema imeshoma na wanafunzi wa level 1 lazima hata mzazi anayeona au jamii yote inaona ni kwa jinsi gani vile anafanya kazi kubwa kuandaa wanafunzi katika mtaala wenye element ndogo lakini kazi zao zinavutia ninaendelea kujivunia kuona kwamba hawa wanafunzi wanaendelea kujipanga ama kwa makubwa lakini wanajiongeza kwa kazi yangu ni kuwatafutia vitambaa vya utamaduni kuongeza na zinazoagiza kwenye trend matiro ili kuwafanya wawe na hamu ya kuona kazi zinazoenda. Hiki kitamba chetu ni kizuri sana lakini kimetumia stitch za mkono. Huyu mwanachuo atakapoenda pia asiende kwenye mavazi tu, akawe mbunifu pia hata kwenye vitambaa vya meza, mashuka yake, mapazia na vitu vingine. Na kwa mfano mwaka jana tulishiriki kwenye Jamfest na hao wale wale walienda na sample hizi. Hizi nguo zilipendwa sana na rais wetu wa kisiwa cha na mwisho akaweza kuondoka nao kama sample. Hivyo tunajivunia kwamba ni wanafunzi wa level ya chini kabisa lakini wanafanya kitu ambacho jamii inaweza kasema sasa ni kwa mpango gani veta badala kuangalia tunasema ni basic lakini tunaandaa watu ambao watakuwa wasafi, wabunifu na wenye nyanja nyingi. Wanafunzi wa fani hiyo nao wana ushuhuda juu ya namna ubunifu wa mitindo ya nguo na mavazi unavyoweza kusaidia kuteka zaidi soko. Nimesoma ifani kwa sababu nilikuwa naipenda toka, nilikuwa mtoto mdogo. Ndio kilichopelekea mpaka nika, nika, nikaona nije nisifanye nisome ifani. Walimu wangu ndio hivyo wanatufundisha vizuri kwa zile meti ndogo ndogo. Tuna wanaanza kutulea taratibu taratibu wanatukuza baadaye tunakuja tunafanya na sisi fashion zetu kama kwenye majukwaa tunaonyesha kwenye majukwaa baada ya hapo tunapomaliza tuendelea kukua zaidi tukitoka kwenye majukwaa madogo tuendelea kwenye majukwaa makubwa makubwa tukiendelea kukua zaidi nikishatoka hapa kwa madam au kwa walimu wangu hapa nikishatoka hapa mimi kama mimi naweza nikajisimamia nikafanya nikafanya fashion zangu mimi mwenyewe nikashona vitu vyangu mwenyewe na nikaweza kuuza mbele zaidi kwenye masuala ya ubunifu nimejifunza kubuni nguo mbalimbali kama magauni suwali, sketi, mashati. Kwa vijana wengi hasa wa kiume ni wanaona kama hii fani ni hakike sana ila kwetu sisi kwangu mimi yani ni ni fani ni fani ambayo nilikuwa napenda sana. Kwa hiyo kwa vijana wangu wenzangu wa kiume mimi naomba ni hii fani ndio iwe kama ya watu wote sio wanaache tu wanasema ni hakike. Hilo hilo walitoa kichwani. Kwa hiyo iwe fani ya watu wote sana sana wanaume ndio tukijitahidi tuki, tuki kupigania hii fani tunaipeleka mbali zaidi uh, ni mwanafunzi wa chuo cha Theta ni mwanafunzi wa level 2 ni mwaka wa pili kwa sasa uh, ni, ni fundi ushonaji pia ni designer wa nguo aina mbalimbali za kiki na za kiume pia uh, ni na mwaka wa pili tangu nilipeta na mwaka wa kwanza tumejifunza vitu vingi 
vile elementi vidogo vidogo ambavyo vinatufanya sisi tuweze kufika mbali au kushona nguo wazetu kwa ubora zaidi ili mradi nguo ziwe zina finishing nzuri zionekane na muonekano mzuri tofauti na kujifunza mtaani ukiangalia asilimia nyingi ambao tulijifunza hapa tunakishona nguo zinakuwa na ubora mzuri finishing zake za ndani zinakuwa nzuri tofauti na za mtaani pia tumejifunza vitu vingi ambavyo vinatusaidia sisi kama kimfano tumejifunza kushona patch pocket kuna aina nyingi ya mifumo lakini ukiangalia mitaani unashona aina chache sana lakini sisi tunashona aina nyingi tofauti tuna design ni nini patch pocket na tuna tunazibu tuna buni na tunashona tofauti na mtaani pia ukijifunza chuo ni vizuri zaidi kutokana unapata hatua moja badala nyingine tofauti na mtaani. Mtoto zangu ni kuwa designer mkubwa Tanzania na nje ya nchi. Napenda sana kudesign, napenda sana kushona, napenda sana kuwa mdunifu, mzuri na nguo zenye heshima na kuendeleza taifa na kuelimisha taifa kwa masisi ndio nguvu ya taifa na designer na washonaji. Tia uonifu huu Wahitimu wa fani hii hupata fursa mbalimbali za kuonyesha ubunifu na sanaa zao kwenye majukwaa mbalimbali mbali kitaifa na kimataifa. Mwalimu Atanasi Kisieli ni mfano hai unaonyesha namna fani hii inavyoweza kumpatia mhitimu fursa mbalimbali. Mbali. Tumsikilize akieleza alipoanzia na mafanikio aliyoyapata hadi sasa. Nimeanzia sasa mimi kama mbunifu na nieleza wali kama mwalimu na kuja sasa kwenye sura ya mbunifu. Katika upande wa ubunifu safari yangu ilianzia. Ilianzia hapo wakati nasoma diploma ya ya fani hii vet chuo cha Dar es Salaam ambacho tunatoa diploma hii ambayo ni muhimu sana ndipo tulipokuwa na zoezi la kuanza kutengeneza ubunifu. Ubunifu wangu akaja wa kitamaduni hii ni mkono uliona ambaye anaweza kawa bibi harusi wa singida na akapendeza kabla hajaenda kwa mungu. Na hii nguo yangu nilipoianza ndipo nilipoanza kupewa mrejesho mzuri hasa na mwalimu wangu ambaye alikuwa ni Profesa Jengo alipoiona akaniambia wewe una muonekano wa kusonga mbele katika jukwaa la mavazi na ndipo nikaanza kutafuta mianya namna gani natafuta majukwaa ya kitaifa ili niweze kushinda namna gani nilianza kufikiria hivi ni lazima nianze kufangalia maungo ya watu na buni mavazi ya namna gani yana muonekano gani na kwa kuwa ninafahamu mavazi yana dhana kubwa ngapi kwa mwanadamu hivyo nilikuwa nikienda kwa kuainisha kadri nitaka kwenda kujaona mavazi nyakati za za kazi nyakati mavazi nyakati za utamaduni na mavazi unapokuwa kwenye shughuli zingine za kijamii mbalimbali. Kwa hiyo katika ubunifu wangu ambao naenda kupitia kwa ufupi nimepitia maeneo hayo yote. Utamaduni wangu sikurudisha nyuma maana mtu angalia kwanza pia yote. Kwa hiyo ile vazi langu la kwanza na namkumbuka sana profesa Jengo ambaye alikuwa mwalimu wangu katika masuala ya surface design aliniotea ndoto ya kwamba nasitoka mbele na kweli mpaka saa hizi na mafanikio makubwa sana. Kwa kweli najivunia mafanikio yangu. Mafanikio yangu baada ya kupata nguvu kutoka kwa profesa Jengo kwa kumaliza diploma, nilienda Morogoro nikapewa tenda ya kwanza chuo chetu cha ualimu wa ufundi Morogoro MTTC. Nikaweza kuwatengenezea majoho yao mazuri sana ya kuitimia na yalikuwa mazuri na kumbuka mkuu wa chuo bwana Lazaro wakati huo alinifurahia sana hilo jopo. Basi hapo ndipo nilipoanza safari ya mafanikio kwa kutoka kuanza kukamata milioni moja kufika milioni karibu tisa. Katika safari yangu ya mavazi yangu ya ubunifu katika majukwaa ya kitaifa ambayo ni Swahili Fashion Week, jukwaa hili na mbele naongozwa na Mustafa Sanahi, limekuwa likiwabeba sana wabunifu na mimi jukwaa langu hili la mara ya pili kupanda. Nilianza kulipanda 2018 na mwaka jana ilikuwa fursa yangu ya mara ya pili. Katika jukwaa hili la mara ya pili kwa kweli nimepata ustawi mkubwa ambao kwa kweli naweza kusimama na kuiambia jamii tutazame mavazi kwa sura nyingine. Mavazi unayoyaona haya yaliyopo yaliweza kutumika baada ya onyesho hilo likavaliwa na watu wa Bongo Star Set ambaye nikajivunia baada ya kumpata mesha kwenye wimbo wake wa mwisho akiwa amevaa hili vazi na akiwa ameshinda nalo na furaha nilioipata nalo basi nilimemfanya awe tunu nao nimemzawadia aweze kuwa nalo kama kumbukumbu kama mbunifu wake juu ya hilo vazi ilitengeneza msisimko wa hali ya juu na mavazi yangu mengine ambayo tulifuatilia Bongo Star Stage nyingi kuna nguo nyingi ambazo zimevaliwa zenye brandi yangu ambayo ni Lundi and the Sands. Brandi yangu ni Lundi and the Sands inaendelea. Kwa upande wa pili unapoziona hizi katika jukwaa hilo la mwaka 2018 nilijaribu kuiambia serikali yetu 
itapendeza sana kuwaona hudumu wetu wa ndege ni na wazo hili ambalo pia waziri wetu wa michezo kwa kweli aliweza kuonyesha sura ya kwamba ingependeza kweli wakaonekana hivyo unamwona kabisa kwamba huyu ni mudumu wa Tanzania na kala zetu zinajionyesha uwezo kuuliza kishuko unaona kabisa kwamba huyu ni Mtanzania na anafanya kazi katika na anaweza kuonekana kwa mtindo wa namna hii huyu akaonekana katika namna hii na akaonekana smart amependeza mavazi yenye nizamu na akahudumia wale ambao walikuwa katika hali nzuri bila kuwa na maswali naomba kuhitimisha kwangu ubunifu jamani ni kitu ambacho kinatakiwa kipewe thamani kubwa kuanzia kwenye jamii kuanzia kwenye kaya kabisa hadi taifa kwa ujumla kwa sababu tunapotengeneza ubunifu na vaa nguo ya kibunifu kama hii ya kwangu na mliona inanifanya naonekana tofauti ninapendeza na kuwa wakipekee zaidi na ndio taratibu ambayo ninauishi kwa kweli nimekuwa mmoja na nini nimekuwa mfano kwa vijana wangu kwa kuyavaa mavazi ambayo ninayabuni mwenyewe na ya tofauti na hii imenifanya mpaka sasa ni siwezi kuingia kutafuta vazi la kawaida na jisikia bado siko sana. Rai yangu ni kwamba jamii sasa tupende mavazi ubunifu maana yanakufanya uonekane peke yako na mavazi hayo pia tafuta yaliyobuniwa katika hali yenye kuleta staha. sasa tunafikia tamati ya kipindi cha leo kwa niaba ya wote walio shiriki kuandaa kipindi hiki na kushukuru kwa kutufuatilia na kualika tena katika kipindi kijacho siku na wakati kama wa leo kwa maoni ushauri au hoja tuma ujumbe mfupi kwenda namba 0755067489 au barua pepe kwenda pr@veta.go.tz au piga simu alama ya jumlisha 255 286 3409